வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கீ ரைஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஏலக்காய் ஆறு ஏழு ஆறு ஏழு ஏலக்காய் எடுத்துக்கலாம் கிராம்பு வந்து அதுவும் அதே அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் பட்டை ஒரு சின்ன அளவில் ஒரு நாலஞ்சு பட்டை எடுத்திருக்கேன் ஒரு அண்ணாச்சி பூ எடுத்திருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு மூணு போட்டிருக்கேன் புதினா மல்லித்தலை ஒரு பிரிஞ்சி இலை இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் பாஸ்மதி ரைஸ் இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் ரைஸ் போட்டிருக்கேன் அது ஊறிட்டுருக்கு ஒரு அரை மணி நேரமாக இப்போ எப்படி தாளிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தேவையான அளவுக்கு நெய் வந்து எவ்வளோ ஊற்றணுமோ அந்த அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்ற போகிறேன் அது கூட எண்ணெய் எண்ணெயும் நெய்யும் காஞ்சதில் அதில் நம்ம எடுத்து வச்ச பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் போட்டுடலாம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா ரொம்ப ப்ரௌனாக வரக்கூடாது வந்துச்சுன்னா ரைஸோட கலர் மாறிடும் அதனால் இந்த அளவுக்கு இருக்கிறப்பவே நம்ம இஞ்சி கூட்டு போட்டுறதா வதங்கிருச்சு அதில் நம்ம மல்லித்தலை புதினா போட்டலாம் ஒரு டம்ளர் அரிசி போட்டோம் இந்த டம்ளரில் அதில் ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் இப்போ ஒரு டம்ளர் ஊற்றியாச்சு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியாச்சு தேவையான அளவு உப்பு அதில் நம்ம ஊற வச்ச ரைஸை இதில் சேர்த்துடலாம் உப்பெல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இப்போ குக்கர் மூடி போட்டலாம் வெயிட் போடக்கூடாது வெயிட் போடாமல் மூடி மட்டும் போட்டு அப்பப்போ பார்த்து கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ மூடி வைக்கலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா வத்திருச்சு இப்போ என்ன பண்ணலான்னா குக்கர் மூடி போட்டு விசில் போட்டு சிம்மில் வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கும் பத்து நிமிஷத்துக்கும் அந்த தண்ணி வத்துற அளவுக்கு இப்போ சிம்மில் வச்சுட்டேன் குக்கர் மூடி போட்டாச்சு வச்சு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு சிம்மில் வச்சிடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் கீ ரைஸ் ரெடி ஆயிருச்சு இது மேலே முந்திரி பருப்பு கிறிஸ்துமஸ் பழம் நம்ம நெய்யில் வறுத்து மேலே தூவி எடுத்துக்கலாம் பிடிச்சிதுன்னா நான் முந்திரி பருப்பெல்லாம் போடலை உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் முந்திரி பருப்பு கிறிஸ்மஸ் பழம் நெய்யில் வறுத்து மேலே போட்டுட்டு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் நெய் கூட ஊற்றிக்கலாம் நான் இதோட அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு பிரியாணி செய்கிறத விட நெய்ச்சோறு செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி இதுக்கு சிக்கன் கிரேவி செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் சைடிஸாக வச்சு புதினா துவையல் இந்த மாதிரிலாம் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இது போல் நெய்ச்சோறு செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் பார்க்கணுன்னு நினச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி